The Devil Violinist này Andrea, đừng đứng đó nữa và đến giúp tôi với những tấm rèm này. Giọng nói khó chịu của Giacomo khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Chớp mắt nhanh, tôi nhìn xung quanh. Tôi đang đứng trên sân khấu. Trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ từ mọi hướng. Một lần nữa tôi lại bị phân tâm bởi nhà hát công phu. Tôi đã đứng ở đây bao lâu rồi. Tôi nhìn xuống tất cả các ghế trống. Và nhớ, buổi hòa nhạc, tôi sẽ chạy đến nhà hát ngay khi vừa ra khỏi nhà kính vào tối nay, băng qua những chiếc xe ngựa và các cửa hàng nhỏ, băng qua những con phố rực rỡ đèn lồng của Genova. Từ nơi tôi đang đứng, tôi có thể nhận ra tiếng nguyên thuyên của đám đông đang nhanh chóng tụ tập bên ngoài cửa. Buổi biểu diễn được mong đợi nhất trong năm sẽ sớm bắt đầu, và tôi vẫn phải giúp Giacomo dựng những tấm rèm cửa. Nó luôn luôn là một câu chuyện giống nhau với bạn. Bạn có muốn anh ta chơi với cái này trong nền không? Anh ta hỏi, nhấc một đầu của tấm vải lên và lắc nó trong không khí. Tôi lắc đầu nhanh chóng và chạy tới. Khi tôi giúp Giacomo sửa lại rèm cửa tôi cảm thấy một làn gió lạnh thổi vào gáy tôi từ một trong những cửa sổ đang mở. Tôi dùng mình, xoa hai tay vào nhau khi chúng tôi bước ra khỏi sân khấu. Nghệ sĩ ví cầm của quỷ dữ, đó là cái mà các tờ báo gọi là Niccolo Paganini. Trong tháng qua tại nhạc viện, chủ đề trò chuyện duy nhất là buổi hòa nhạc tối nay. Một ngày nọ, khi bước đến một trong những bài học của mình, tôi đã nghe thấy một cô gái nói chuyện với một cô gái khác. Viganini tạo ra thứ âm nhạc đáng kinh ngạc như vậy trên cây vĩ cầm. Phong cách của anh ấy rất mớn, và tôi nghe nói rằng anh ấy đã lấp đầy âm nhạc của mình bằng những kỹ thuật và thủ thuật khác thường, chẳng hạn như bắt trước gà trống, lừa và chó. Có thật không, bạn của cô ấy đã hỏi một cách ngờ vực, các học sinh khác đã tham gia, và hành lang trở thành một đám đông những giọng nói phấn khích. Đúng vậy, và một lần, anh ấy đã cố ý bẻ gãy ba trong số bốn dây trên cây đàn violin khi đang chơi. Để chứng tỏ rằng anh ấy có thể chơi toàn bộ bản nhạc chỉ với một giây, giống như không ai khác có thể. Bạn có biết rằng đôi khi Paganini chơi quá nhanh, chẳng hạn như 12 nốt mỗi giây, tai không thể theo kịp. Phải có một cái gì đó siêu nhiên về anh ta. Chỉ cần nhìn vào anh ấy và bạn sẽ thấy. John Conrado, giáo viên dạy đàn violin của tôi, luôn bảo tôi hát với cây đàn violin của mình. Devi canta con in violino. Anh ấy nói rằng nếu tôi được nghe vở kịch tuyệt vời của Niccolo Paganini trong nhà hát tôi sẽ hiểu. Tôi đã đọc rằng Paganini sinh ra gần 50 năm trước tại Genova vào ngày 27 tháng 10 năm 1782. Không chỉ là nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất mà ông còn là một nghệ sĩ guitar và nhà soạn nhạc. Anh ta chỉ từng xuất bản một vài tác phẩm của mình vì anh ta muốn giữ bí mật phần còn lại. Và có tin đồn rằng anh ta đã có được tài năng tuyệt vời của mình từ ma quỷ. Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng không? Ở hậu trường, tôi quay sang Giacomo, người vừa kết thúc việc hét vào mặt một thuyền viên tội nghiệp nào đó. Bạn có biết họ nói gì về Paganini và ma quỷ không? Tôi hỏi Giacomo, anh ta chỉ đảo mắt. Tôi nghe nói rằng mẹ của Paganini đã giao ước với ma quỷ và đánh đổi linh hồn của Paganini để lấy khả năng chơi đàn đáng kinh ngạc của anh ta. Để anh ta có thể trở thành nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất từng có. Tôi tiếp tục vui mừng. Tôi nghe nói rằng anh ấy thậm chí còn khuyến khích những tin đồn này về anh ấy. Đôi khi, anh ấy nằm trên giường cả ngày trước buổi biểu diễn, không cử động, không thức ăn hay nước uống. Hồ, đừng nói với tôi rằng bạn tin tất cả những điều vô nghĩa mê tín này. Anh ấy tài năng và điều đó đến từ quá trình luyện tập cả đời chứ không phải do ma quỷ, Giacomo bực tức nói. Tôi chế giễu và bỏ đi, đi vòng quanh để tìm một chỗ xem buổi hòa nhạc, buổi hòa nhạc sẽ sớm bắt đầu. Buổi biểu diễn đã cháy vé, và nhanh chóng tất cả các chỗ ngồi đều được lấp đầy. Những tin đồn về Paganini hẳn có ảnh hưởng tích cực đến anh ấy, với tất cả những người đến các buổi hòa nhạc của anh ấy. Tuy nhiên, 40 phút sau, buổi hòa nhạc vẫn chưa bắt đầu. Các nhạc công trong giàn nhạc đang phàn nàn, và khán giả có vẻ khá bồn chồn. Paganini ở đâu? Một giọng nói cầu cần vang lên từ đám đông. Xin mọi người hãy kiên nhẫn. Anh ấy nên ở đây bất cứ lúc nào giọng Giacomo xa dần, khi những tiếng kêu đầy phấn khích vang lên từ bên ngoài. Tôi nhìn ra cửa sổ đang mở và thấy một cỗ xe đen thanh lịch đang dừng lại bên ngoài dạp hát do bốn con ngựa đen kéo. Một bóng dáng gầy guộc mặc áo khoác đen từ trong bước ra. Viganini đến rồi, tôi thì thầm, dạp vắng lặng đến chết người, và tôi có thể cảm thấy sự mong đợi ngày càng lớn. Phần rèm cửa, và bước ra ngoài của nghệ sĩ vĩ cầm của quỷ dữ. Anh ta mặc một chiếc áo vest đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, với quần tây đen. Anh ta có mái tóc đen dài, và một cặp kính nhỏ màu xanh lam. Mà tôi nhớ đã được cho là đã được kê cho anh ta để giúp đỡ chói mắt của ánh sáng. Anh ta rất xanh xao và gầy gò, giống như một xác chết biết đi. 
dừng lại ở một đầu của sân khấu, anh ấy nhìn vào khán giả cúi đầu quá mức nhiều lần. Khán giả nổ ra trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, hài lòng Paganini từ từ tiến vào giữa sân khấu, anh ấy đặt cây vĩ cầm lên vai và The devil's violinist, hey Andrea, stop standing there and come help me with these curtains. Giacomo's annoyed voice snaps me from my days. Blinking quickly, I look around. I'm standing on a stage. On the stage, lit with bright lights from every direction. I've gotten distracted by the elaborate theater once again. How long have I been standing here? I look down at all the empty seats, and remember. The concert, I'd run to the theater as soon as I'd gotten out of the conservatory this evening. Passing horse-drawn carriages in small shops, making my way through the busy lantern-lit streets of Genova, from where I'm standing, I can make out the chatter of the crowd that is quickly gathering outside the doors. The most anticipated concert of the year is going to start soon, and I still have to help Giacomo set up the wretched curtains, it's always the same story with you. Do you want him to play with this in the background? He asks, lifting one end of the fabric and shaking it in the air. I shake my head quickly and run over, as I help Giacomo fix the curtains, I feel an icy breeze blow on the back of my neck from one of the open windows. I shiver, rubbing my hands together as we walk off the stage. The Devil's Violinist That's what the newspapers called Niccolò Paganini. For the past month at the conservatory, the only topic of conversation had been tonight's concert, walking to one of my lessons one day, I'd heard one girl talking to another. Paganini creates such astounding music on the violin. His style is so new, and I hear that he fills his music with such unusual techniques and tricks, such as imitating roosters, donkeys, and dogs, really? Her friend had asked incredulously. Other students had pitched in, and the hallway had become a mass of excited voices, yes, and once, he broke three of the four strings on the violin while he was playing, on purpose, to show that he could play the whole piece with only one string, like nobody else can. Did you know that Paganini sometimes plays so fast? Like 12 notes per second, it's impossible for the ear to keep up. There must be something supernatural about him. Just look at him and you'll see. Don Conrado, my violin teacher, always tells me to sing with my violin. Devi Cantara con il violino. He says that if I were to hear the great Niccolo Paganini play in the theater, I would understand. I've read that Paganini was born almost 50 years ago, here in Genova on the 27th of October, 1782. Not only is he the greatest violinist, but he is also a guitarist and composer. He has only ever published a few of his works, because he wants to keep the rest secret, and there is a rumor that he got his magnificent talent from the devil. I wonder if that's true, backstage, I turn to Giacomo, who has just finished shouting at some poor crew member. Do you know what they say about Paganini and the devil? I ask Giacomo. He just rolls his eyes. I heard that Paganini's mother made a pact with the devil, and traded Paganini's soul for his incredible playing abilities. So that he could become the greatest violinist there ever was. I continue, excited. I heard that he even encourages these rumors about him. Sometimes, he lies in his bed for a full day before a concert, not moving, without food or water, oh, don't tell me you believe all this superstitious nonsense. He's talented, and that comes from a lifetime of practice, not the devil. Giacomo says, exasperated, I scoff and walk away, making my way around to find a spot to watch the concert. Which should start soon. The concert had sold out, and quickly all the seats are filled. The rumors about Paganini must have a positive effect on him, with all the people who swarm to his concerts, however, 40 minutes later, the concert hasn't yet started. The musicians in the orchestra are complaining, and the audience seems quite restless, where is Paganini? A gruff voice booms from the crowd, please, everyone, be patient. He should be here Enitai Dash Giacomo's voice trails away. As excited cries rose from outside. I peer out of an open window and see an elegant black carriage slowing to a stop outside the theater, pulled by four black horses. A thin figure dressed in an all-black coat slowly steps out from inside, Paganini's here. 
I whisper, the theater is deathly quiet, and I can feel the anticipation growing, the curtains part, and out steps the devil's violinist, he is wearing a black vest on top of a white puffy shirt, with black trousers. He has long black hair, and a pair of small, blue-tinted glasses, which I remember being told had been prescribed to him to help with the glare of the lighting. He is so pale and thin he resembles a walking corpse. Pausing at one end of the stage, he looks at the audience, bowing exaggeratedly multiple times. The audience erupts into wild cheers. Satisfied, Paganini slowly moves into the center of the stage. He places his violin onto his shoulder and...